വെൽക്കം താഹ്മനാണ് ഹെമറ്റോളജി സീരീസിലെ നമ്മുടെ ആദ്യ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫങ്ഷൻ സോ വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് വാട്ട്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ സോ ബ്ലഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലിക്വിഡ് കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ലിക്വിഡ് കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഫ്ലൂയിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുക യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ബ്ലഡ് മനുഷ്യരിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടു ആറ് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണുള്ളത് സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് മെയിലില് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഫീമെയിലില് കുറച്ച് ബ്ലഡ് വോളിയം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിന്റെ ഏകദേശം എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ടോട്ടൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇനി ബ്ലഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അഞ്ചരട്ടി വിസ്കസ് ആണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണ് റെഡ് ആണ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ ആണ് ബ്ലഡ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവിനിടയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതാണ് സോ സെവൻ ഈസ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൽ ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ആൽക്കലൈൻ ആണ് ആൻഡ് ബ്ലഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സോൾട്ടി മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റ് ആണ് സോൾട്ടി മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റ് സോ ഇതാണ് സം ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബ്ലഡിന്റെ സം ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡിന്റെ കമ്പോസിഷൻ നോക്കാം ബ്ലഡിന്റെ കമ്പോസിഷൻ നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് എടുക്കണം നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുക ഒരു ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടാണ് ഇതിനകത്ത് ബ്ലഡ് എടുക്കുക ആൻഡ് കുറച്ച് ആന്റി കോയാഗുലന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ആന്റി കോയാഗുലന്റ് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആന്റി കോയാഗുലന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രി ഫ്യൂജിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കറക്കുക സെൻട്രി ഫ്യൂജ് ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കറക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ലെയർ ഏകദേശം ഇവിടെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ആർ ബി സി ഇതാണ് ആർ ബി സി ഓർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം ആൻഡ് ഈ വോളിയത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് എന്നാണ് ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഇൻ ബ്ലഡ് ടോട്ടൽ ബ്ലഡ് വോളിയത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ആർ ബി സി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ വളരെ നടുവിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലെയർ കാണാം ഒരു വെളുത്ത ലെയർ ആണ് വെളുത്തോടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ കറുപ്പ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് ഇതിനെ വൈറ്റ് കോട്ടിനെ നമ്മൾ ബഫി കോട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ബഫി കോട്ട് ആൻഡ് ഇത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് സോ ആർ ബി സി കിട്ടി ഡബ്ല്യു ബി സി കിട്ടി ആൻഡ് ഇവിടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും കൂടി കിട്ടി ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സെൽസ് കിട്ടി ഓർ നമ്മളതിനെ ഫോംഡ് എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫോംഡ് എലമെന്റ് സോ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തിനാലും ഇത് ഏകദേശം ഒരു ശതമാനം വരുമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് ഫോംഡ് എലമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഈ ഫോംഡ് എലമെന്റ്സിൽ മൂന്ന് തരം സെൽസ് ഉണ്ട് ഇത് ആർ ബി സി ദൻ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കൂടി കിട്ടും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് സോ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വൺ ഇസ് ആർ ബി സി സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഈ ആർ ബി സി ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നിന് മേലെ ഇങ്ങനെ പാക്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക ആൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ പാക്ഡ് സെൽ വോളിയം എന്നാണ് വിളിക്കുക പാക്ഡ് സെൽ വോളിയം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആർ ബി സിയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം ബൈക്കോൺ ഗേവ് ആണ് ബൈക്കോൺ ഗേവ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും സംടൈംസ് ആർ ബി സിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങ
സെൽസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ലക്ഷങ്ങളൊന്നും അല്ല പെർ മൈക്രോ ലിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഡബ്ല്യു ബി സി എപ്പോൾ കൂടുക ഡബ്ല്യു ബി സി പോലും നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം ഇപ്പോൾ സാധാരണ തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെന്ന് ആയിരിക്കാം സോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ഒറ്റ തരം അല്ല പലതരം ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് ഡബ്ല്യു ബി സി തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ പേര് വിളിക്കുക ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് മില്യനിലെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ലക്ഷങ്ങളാണ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഇത് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതുക ഒരു ആറ് ആറ് ലക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഇത്രയാണ് ഫോം ഡെലമെന്റ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ബ്ലഡിന്റെ കമ്പോണൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് ഫോംഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് താഴ്ത്ത് കണ്ടതെല്ലാം ഫോംഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ കാണും സോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഫോംഡ് എലമെന്റ് സോ ബാക്കി അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്ലാസ്മ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആണ് സോ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആണ് കൂടുതൽ ബ്ലഡിനകത്ത് ഫോംഡ് എലമെന്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലാസ്മ ആണ് ഫോംഡ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ആൻഡ് ഈ പ്ലാസ്മയിൽ നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനവും വാട്ടറാണ് സോ വാട്ടറാണ് കൂടുതൽ ബാക്കി അപ്പൊ ഒമ്പത് ശതമാനമാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനോർഗാനിക് ഇനോർഗാനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റയോൺസ് വരാം ആനയോൺസ് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കാറ്റയോൺ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഫെറസ് ഫെറിക് അല്ലെ ആനയോൺസ് ക്ലോറൈഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതാണ് ഇനോർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇനി ഒരു ശതമാനം ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഷുഗർ കാണാം വൈറ്റമിൻ കാണാം ഫാറ്റ് കാണാം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഹോർമോൺസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ശതമാനം ബാക്കി അപ്പൊ ഏഴ് ശതമാനം ബാക്കി ഏഴ് ശതമാനം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഏഴ് ശതമാനം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആൽബുമിൻ ആണ് ആൽബുമിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ ഗ്ലോബുലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഗ്ലോബുലിൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ആന്റിബോഡീസ് ദൻ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈബ്രിനോജൻ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പ്രോത്രോംബിൻ പോലെയുള്ള സോ ഇത്രയും പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന വെള്ളവും ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസും ഇൻഓർഗാനിക് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് തന്നെയാണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് എടുത്ത് പോകും അതിനകത്തേക്ക് ആന്റിക്വയാഗുലൻ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ആന്റിക്വയാഗുലൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്മ കിട്ടിയത് ഇവിടെയുള്ള ഫോം ഡാലമെന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയത് സപ്പോസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നു ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ആഡിംഗ് ആന്റിക്വയാഗുലൻ ഇവിടത്തേക്ക് ആന്റിക്വയാഗുലൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആന്റിക്വയാഗുലൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനകത്ത് കുറച്ച് കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലംബ് ചെയ്യും കട്ട പിടിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആർ ബി സി ഒക്കെ ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ ഫോം ഡെലമെന്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സി എല്ലാം സാധാരണ പോലെ പക്ഷെ ഈ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സിറം സോ സിറം ഈസ് വാട്ട് സിറം മീൻസ് പ്ലാസ്മ തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മ മൈനസ് വാട്ട് കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടർ കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ സിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാസ്മ നമ്മൾ പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും പ്ലാസ്മ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സിറോ സിറം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോ വി യൂസ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിറം ഉപയോഗിക്കുക സോ സിറം മീൻസ് പ്ലാസ്
ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഏരിയ ടു അതർ ത്രൂ ബ്ലഡ് അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ബ്ലഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ബ്ലഡിനകത്ത് ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആർമി ആണ് സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കില്ലിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എവിടെയെങ്കിലും മുറിവേറ്റി അവിടെ ഓടിയെത്തണം സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്ലഡ് ആണ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോ ഇഞ്ചറി വരുമ്പോ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ബ്ലഡ് ആണ് അവിടെ മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോട്ട് ചെയ്യണം അത് ബ്ലഡ് ആണ് ഇനി ക്ലോട്ടിംഗ് മാത്രമല്ല ബൈ ക്ലോട്ടിംഗ് ആന്റി ക്ലോട്ടിംഗ് രക്തക്കോളിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്ലോട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കാനും ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് സഹായിക്കുക ഇനി ബ്ലഡിനകത്ത് ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു അസുഖം വന്നു വീണ്ടും ആ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഓർഗാൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആന്റിബോഡി ആണ് അതിനെ തിരിച്ചറിയുക സോ ആന്റിബോഡീസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷീവ് ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ഫങ്ഷൻ റെഗുലേഷൻ ആണ് റെഗുലേറ്റ് റെഗുലേഷൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് വാട്ട് നമ്മുടെ സെല്ലാർ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലഡ് വേണം സെല്ലാർ ഫങ്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാറ്റണം മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടണം സോ എല്ലാം ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പി എച്ച് റെഗുലേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നീട് പഠിക്കും ദെൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേഷനും ബ്ലഡിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് സ്കിന്നും ബാക്കി പല ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിലും ബ്ലഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദെൻ ബ്ലഡിലെ വാട്ടർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെ ബ്ലഡ് വാട്ടർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഇനി അഞ്ചാമത്തത് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ബ്ലഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിലാണ് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ടെമ്പററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ടെമ്പററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ന്യൂട്രിയൻസ് ആയാലും അതൊക്കെ പിന്നീട് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളായാലും എല്ലാം ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ബ്ലഡിനകത്താണ് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ന്യൂട്രീഷൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിക്വിഡ് കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസും കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ